வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க ஒரு வீடியோ சிஏ த்ரீ டபுள் ஒன் ஜீரோ எஸ்எம்டி மாடுல் பவர் ஆம்பிளிஃபையர் ஸ்டீரியோ ஆம்பிளிஃபையர் ஃபிஃப்டீன் வாட்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் வாட்ஸ் டிஜிட்டல் அவுட்புட் வரக்கூடிய ஒரு போர்டு லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம் அதுக்காக அது போர்டு கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட எஸ்எம்டி காமன்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா மாடலுமே நாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு ரிக்கர்மெண்ட் வோல்ட்டு வேரியபிள் வோல்ட்டாக இருக்குது ஃபிக்ஸட் வோல்ட்டாக இல்லை இவ்வளோ வோல்ட்டிலேருந்து இவ்வளோ வோல்ட்டு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு வைண்டு வைடு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பேண்ட் வித்து கொடுத்துருக்காங்க உதாரணமாக நாம் இந்த மாடல் வந்து எயிட் வோல்ட்டு டிசியில் ஆரம்பித்து அதோட ரெண்டு மடங்கு அப்படின்னா பதினாறா இல்லை இருபத்தி நாலு வோல்ட்டு கொடுத்தாலும் இந்த போர்டு வந்து ஒர்க் பண்ணும் அப்படிங்கிறது லாஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்த்தோம் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு ஒரு டிசி டிசி கன்வெர்ட்ரை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா பிக்சர் வோல்ட் கொடுக்கணும் நமக்கு தேவையான ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கும் நமக்கு எப்படி தெரியும் ஒரு கஸ்டமர் எப்படி கேட்குறாங்கன்னு எப்படி தெரியும் வெறும் டுவல் வோல்ட்டு மட்டும் நம்மகிட்ட பவர் சாப்பில் இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் டுவல் வோல்ட்டு மட்டும் கொடுத்து அந்த போர்டை ஆப்ரேட் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் நான் என்ன பண்ணுறேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒவ்வொன்றும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அந்த டிசி டு டிசி கன்வெர்டரை கொடுத்து அதில் ஃபைவ் வோல்ட் அண்ட் பிலோ வந்தால் கட் ஆஃப் ஆகிரும் டுவல் வோல்ட்லேருந்து மேலே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட்டு கொடுத்தாலும் அது வந்து நல்ல கெயினாக ஒர்க் பண்ணோம் வோல்ட்டை அதிகம் பண்ண பண்ண அது தனக்கு தேவையான கரண்ட்டை கொஞ்சம் அதிகமாக எடுக்கும் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது இனிமேல் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா அப்போது ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் டுவெல் வோல்ட்டு கொடுக்கும்போது ஒரு பெர்டன் ஆம்பிளிஃபையர் இவ்வளோ ஆம்பியரை எடுக்கும் அதே வோல்ட்டை அதிகம் பண்ணும் பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் கெயின் அதிகம் பண்ணும் கெயின் அதிகம் பண்ணும் பொழுது தனக்கு தேவையான கரண்ட்டை சோர்ஸ்லேருந்து எடுக்கும் இழுக்கும் அப்படிங்கிறது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அதுக்கு தான் இந்த வீடியோ அதாவது ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் போர்டு எவ்வளோ கரண்ட் எடுக்கும் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு சென்ஸ் பண்ண தெரியணும் ஏதோ மார்க்கெட்டில் போர்டை வாங்கினா அஸ்மல் பண்ணால் அவுட் புட்டு வந்துருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதனால தான் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு மாடலாக லிட்டில் பில் லிட்டிலாக உங்களுக்கு சொல்லிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலுடைய நோக்கம் வீடியோ பார்க்குற ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு குவாலிஃபைடு என்ஜினியராக ப்ராக்டிகுலராக ஆடியோ என்ஜினியராக இப்போ நடத்திட்டுருக்கிற ஒரு சிக்ஸ்டி டேஸ் அறுபது நாள் தொடர்ந்து உங்களுக்கு ஆடியோ சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ் எல்லாமே அனுப்பிச்சிட்ருக்கோம் குறிப்பாக ஃபஸ்ட்டு பவராமலி பேர் பற்றி நிறைய வீடியோஸ் அனுப்பிச்சோம் அப்புறம் ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் சர்க்கியூட் பற்றி பார்த்தோம் நெட்ஒர்க் போர்டை பற்றி பார்த்தோம் ஓகேங்களா அதில் டோன் கண்ட்ரோல் டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் டப் டோன் கண்ட்ரோல் பேஸ்டிபிள் கண்ட்ரோல் ஈக்குவலைசர் போர்டு எல்லாமே பார்த்தோம் ஹவு டு அசம்பிள் விலை கம்மியான ஒரு ஆம்பிளி பேர் எப்படி அசம்பிள் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் தான் இன்றைக்கி வரைக்கும் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இது வரைக்கும் அதில் பத்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் யாராவது வீடியோ பார்க்காதவங்க ப்ரீவியஸ் வீடியோஸை பார்த்துட்டு வாங்க ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இந்த வீடியோ கூட என்ன பர்பஸ் அப்படின்னு கேட்டால் நல்ல குவாலிட்டி அவுட்புட் வரணும் பொதுவாகவே கரண்ட் ஆப்ரேட்டிங் டிவைஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னவே பர்டிகுலராக ஆம்பிளிஃபையர் அப்படின்னவே கரண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் நாம் அதை சொல்கிறதில்ல எங்கேயுமே அப்போ சோர்ஸில் எந்த அளவுக்கு கரண்ட் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தான் அவுட்புட் அந்த ஐசி ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக வேலை செய்யும் நீங்கள் பேஸ் ட்ரிபிள் கண்ட்ரோலை ரைஸ் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு எதிர்பார்க்குற ட்ரிபிள் வரணும் உங்களுக்கு எதிர்பார்க்குற பேஸ் வரணும் அப்படின்னா சோர்ஸில் அந்த அளவுக்கு கரண்ட் இருக்கணும் ஆம்பியர் இருக்கணும் ஒரு பவர் ஆம்பிளி பேர் தனக்கு தேவையான ஆம்பியரை சோர்ஸ்லேருந்து எடுக்கும்போது சோர்ஸ் எந்த காரணத்து கொண்டும் ட்ரபுள் இல்லாமல் இருக்கணும் இல்லைன்னா திக்கி திணறும் ஆடியோ கட்டாய் கட்டாய் வரும் சில பேண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீக்குவன்சி வராது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஹீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஃபெயிலியர் கூட ஆகலாம் ஓகே அப்போ நமக்கு என்ன தெரியணும் முதல்ல வோல்ட் ஆப்ரேட்டிங் எப்படின்னு தெரியணும் கூடவே கரண்ட் எவ்வளோ எடுக்கும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டா ஃபியூச்சரில் நீ எந்த போர்டாக இருந்தாலும் அது எவ்வளோ கரண்ட் எடுக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா நிறைய பேர் நிறைய விதமாக இந்த ஆடியோ சர்க்கியூட்டை ஆடியோ சம்மந்தப்பட்ட டெக்னிக்கில் வித்தியாசமான வகையில் கையாளுறாங்க நமக்கு எது உண்மைன்னு தெரியணுமா வேண்டாமா தெரியணும் இல்லைன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கரண்ட் எவ்வளோன்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஐசி எவ்வளோ கரண்ட்
எட்டு வோல்ட் டிசிலேருந்து இருபத்தி நாலு வோல்ட் டிசி வரைக்கும் வேலை செய்யணும்னு கொடுத்துருக்கு எட்டு வோல்ட்டில் எப்படி அவுட்புட் வருது இருபத்தி நாலு வோல்ட்டில் எப்படி அவுட்புட் வருதுன்னு உங்களுக்கு தெரியணுமா வேண்டாமா தெரியணும் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு டிவைஸ் இருந்துச்சுன்னா தான் டிசி டிசி கன்வெர்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் அதை உணர முடியும் ஃபீல் பண்ண முடியும் ஓகேவா லாஸ்ட் கிளாஸில் உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன் வோல்ட் குறையும் பொழுது எயிட் வோல்ட் அண்ட் கீழே குறையிறப்போ வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மியாகிரும் அதே வோல்ட்டை நீங்கள் அதிகம் பண்ண பண்ண கெயின் அதிகமாகி தென் அவுட்புட் அதிகமாக வரும் லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் நீங்களும் இதே மாதிரி அசம்பிள் பண்ணி பார்க்கலாம் உங்கள் வீட்லேயே உங்கள் இடத்துலையே ஓகேவா எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் இந்த சேனலில் இந்த சேனலில் நோக்கம் வந்து எல்லோரும் பயன்பெறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆன்லைன் ட்ரைனிங் கிளாஸஸ் நடத்திட்டுருக்கோம் ஆன்லைன் ட்ரைனிங் கிளாஸஸில் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு ஒரு கோர்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பற்றி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது ஆனால் எனக்கு மச்ச இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது படிப்பு கூட இல்லை அப்படிங்கிறவங்க கூட என்ன பண்ண முடியும் இந்த பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கோர்ஸை படிக்க முடியும் நீங்களும் ஒரு என்ஜினியராக உருவாக முடியும் தென் செல்போன் ட்ரைனிங் இருக்குது சிஆர்டி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது எல்சிடி எல்இடி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது ஃபைவ் பாயிண்ட் அண்ட் ஹோம் தேட்டர் அஸ்மலிங் அண்ட் டபுள் ஷூட்டிங் கிளாஸஸ் இருக்குது இண்டக்ஷன் ஷோ பற்றிய கிளாஸஸ் இருக்குது ஆல் எஸ்எம்எஸை பற்றிய கிளாஸஸ் இருக்குது யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் எமர்ஜென்ஸ் லைட் இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கான ஒரு வகுப்பு பயிற்சி இருக்குது எந்த கிளாஸ் வேணாலும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் எந்த கோர்ஸ் வேணாலும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு நாளும் வாட்ஸ்அப்பில் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஆன்லைனில் வரும் உங்களுக்கு எந்த நேரம் ஃப்ரீயாக இருக்கோ அந்த நேரம் வீடியோ பார்த்து இந்த தொழிலை நீங்கள் கற்றுக்க முடியும் ஒரு அற்புதமான தொழில் எளிமையான முறையில் உங்கள் இடம் தேடி வந்துகிட்ருக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் ஆன்லைனில் ஸோ உலகத்தில் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் இந்த தொழிலை நீங்கள் கற்றுக்க முடியும் மேற்கொண்டு உங்கள் தொழிலை மேம்படுத்தவும் முடியும் ஓகேவா இப்போது உங்களுக்கு ஏதாவது தகவல் வேணும் அப்படின்னா என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தேவையான சர்வீஸ் தேவையான அத்தனை டூல்ஸு கிடைக்கும் காமனன்ஸு போர்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது தேவைப்படுறவங்க மட்டும் வாங்கிக்கலாம் லோக்கலில் கிடச்சா வாங்கிக்கிங்க கிடைக்காத பட்சத்தில் நீங்கள் எனக்கு கால் பண்ணுங்கள் அடுத்த நாளே கொரியரில் உங்களுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் வந்துடும் ஓகேவா இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லையா இந்த ஐசி இந்த ஐசினுடைய மொத்தம் இருபத்தி எட்டு பின் லெஃப்டில் பதினாலு பின் இதில் பதினாலு பின் இதனுடைய ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் இந்த சர்க்கியூட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஸ்பீக்கர் என்ன பில் அப்படிங்கிற இது கொடுத்துருக்கு அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் வோல்டேஜ் வேணும் ஓகேவா ஸ்பீக்கர் இங்கே இருக்குது லெஃப்ட்டு சேனல் ரைட் சேனல் ஸ்பீக்கருக்கு பொலாரிட்டி உண்டு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் இப்படியெல்லாம் இருக்குது ஸோ இதை பற்றி கனெக்ஷன் கொடுத்துக்கலாம் இதிலே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு ஓகேவா அவுட்புட்டில் இருக்கு இல்லையா லெஃப்ட்டு ஓகேவா அதில் வந்து இந்த இடத்துல இந்த இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா இது வந்து இது வந்து பாசிட்டிவ் இது வந்து நெகட்டிவ் அதே மாதிரி செக்ஸில் பாருங்கள் இது வந்து இது ரைட் சேனல் இது ரைட் சேனல் வந்து பாசிட்டிவ் அது வந்து நெகட்டிவ் அதில் இன்ஃப்ளூமெண்ட் இருக்குது பதினெட்டு இருபது இதை பின் நம்பர் நாம் இதை சர்வீஸ் பண்ணலாம் இல்லை மாடலில் ரீப்ளேஸ் பண்ணால் கூட ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் முடிஞ்சால் சர்க்கியூட் அட்டன் பண்ணி ரெடி பண்ண பாருங்கள் அப்போ தான் நம்ம கற்றுக்க முடியும் லேர்ன் பண்ண முடியும் ஓகே சிக்னல் இன்புட் இந்த பாயிண்ட் இருக்குது லெஃப்ட் சேனல் ரைட் சேனல் இன்புட் இருக்குது பாருங்கள் ஒரு டோல் ஓல்ட் சப்ளை இதுக்குள்ளே கொடுத்தா இந்த இடம் இந்த இடம் இந்த இடம் இந்த இடம் இந்த இடத்துலலாம் சப்ளை உள்ளே போயிடும் சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே லெஃப்ட் சேனலுக்கு தனியாக ரைட் சேனலுக்கு தனியாக ரெண்டுக்குமே பவர் சப்ளை இருக்குது எஸ்எம்டி ஐசி இது இதில் இருக்கிற போர்டில் இருக்கிறதுக்குள்ளே எஸ்எம்டி காமனன்ஸ் ஓகேவா நல்ல குவாலிட்டி நல்ல ஃபெடாலிட்டி இருக்குது சரி எலக்ட்ரானிக்கில் பொதுவாக ஒரு டெவலப்மெண்ட் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வால்வு ரேடியோ ஆடியோனுடைய துவக்கமே அங்கே தான் அதிகமாக கரண்ட் எடுக்கும் அடுத்தது டிரான்சிஸ்டர் பேஸ்டு சர்க்கியூட்ஸ் வந்துச்சு அதுவும் அதிகமாக கடன் எடுக்கும் கரண்ட் எடுக்கும் ஆனால் டியூப்ஸை விட வால்வை விட கம்மியாக எடுக்கும் அடுத்தபடியாக ஹைப்ரிட் வந்துச்சு பாதி டிரான்சிஸ்டர் பாதி ஐசி அது ஒன்றை கம்பேர் பண்ணும்போது இது கொஞ்சம் கம்மியாக கரண்ட் எடுக்கும் இப்படியே மெல்ல மெல்ல பரிமாண வளர்ச்சி அடைஞ்சு இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸில் ஒரே ஒரு சிப் ஒரே ஒரு ஐசி போதும் எல்லாமே ஆடியோ ஃபுல்லாக வரக்கூடிய அளவுக்கு டெவலப் ஆகிடுச்சு அப்போ என்னாவது நாளாக நாளாக என்ன ஆகுதுன்னா கரண்ட் டேக்கன் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது எங்கே கரண்ட் டேக்கன் குறைவாக இருக்கோ அதுதான் பெஸ்ட்டு எப்பவுமே அதற்காக தான் இந்த எலக்ட்ரானிக் நாளுக்கு நாள் டெவலப் ஆகிட்ட
இது இந்த போர்டு எவ்வளோ கரண்ட் எடுக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கலாம் எவ்வளோ கரண்ட் எடுக்குதுன்னு பொதுவாக நமக்கு ஆடியோ ஆம்பிள்ஃபேர்னு எடுத்துகிட்டோம்னா சிடி சிக்ஸ் டூ எயிட் த்ரீ ஒரு ஐசி இருக்குது எல்ஏ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எல்ஏ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி எல்ஏ ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ எயிட் இருக்குது எஸ்டிகே ஐசி நிறைய நிறைய ஆடியோ ஐசிஸ் எல்லாமே இருக்குது எவ்வளோ கரண்ட் எடுக்குதுனீங்களா அதிகபட்ச கரண்ட்டெல்லாம் எடுக்கும் பட் இது அப்படி இல்லை இந்த போர்டை பொறுத்த வரைக்கும் கரண்ட் ரொம்ப கம்மியாக எடுக்கும் அதனால் பேட்டரி ரொம்ப நாளைக்கு வரும் ஓகேவா எல்லா இடத்துலையுமே இதை நோக்கி தான் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து பயணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது உங்களுக்கு தெரியணும் ஒரு கரண்ட்டை செக் பண்ண தெரியணும் ஓகேவா இது சிம்பிளாக ஒரு சர்க்கியூட் டயக்ராம் சேம் சர்க்கியூட் ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் தான் இன்னொரு மாடல் இதே சேம் மாடல் கொஞ்சம் வேறு ஒரு சிம்பிளிஃபை மாடலாக கொடுத்துருக்கு ஓகேவா பிவிசிசிங்கிறது வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட்னு பேர் இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்குது இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது இதெல்லாம் சப்ளை பாயிண்ட்டு இது கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இது ஒரு கம்ப்யூட்டர் பேஸில் அட்டாச் பண்ணி வேணுங்கும்போது ஸ்பீக்கரை கட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கும் அவுட்புட்டை வர வைக்கிறதுக்கும் கட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கும் இந்த சர்க்கியூட் இங்கே இருக்குது இதுக்குள்ளே ஷட் டவுன் ஒன் ஃபால்ட்டின்னு ஒன்று இருக்குது தென் ஆடியோ சோர்ஸ் லெஃப்ட் சேனல் ரைட் சேனல் இது லெஃப்ட் சேனல் ரைட் சேனல் இன்புட் இந்த ஐசிக்கில் போகும் ப்ராசஸ் ஆகும் இனி வரக்கூடிய ஃபீச்சரில் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட எஸ்எம்டி மாடலாக தான் மாறப்போகுது கம்ப்ளீட்டாக இப்போ பாதி சர்க்கியூட்ஸ் அசம்பிள் பண்ணுற லோக்கல் அசம்பிள் பண்ணுறவங்களோட என்ன பண்ணுறாங்க எஸ்டிகே ஐசி பேஸ்டு பவர் ஆம்பிளிஃபையர் பவர் ஆம்பிளிஃபையர் அவுட்புட் மட்டும் அது டிரான்சிட்டாக இருக்கலாம் ஃபைவ் டூ டபுள் ஜீரோ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீயாக இருக்கலாம் இல்லையா ஃபிட்டாக இருக்கலாம் மாஸ் ஃபெட்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் பட் ட்ரைவ் சர்க்கியூட்ஸ் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட எல்லாமே எஸ்எம்டியாக வந்திருக்கு இன்னும் வந்து இது டெவலப் ஆகிட்டே போகும் நாளுக்கு நாள் நீங்கள் டெவலப் ஆகணும் அப்படின்னா என்னுடைய சேனலை தொடர்ந்து பாருங்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூடவே ஆல் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அங்கே அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இந்த ரெண்டு ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராமும் இப்போ என்ன நான் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இதுதான் சர்க்கியூட் இதில் என்ன காமிச்சிருக்கு இதான் மாடூல் இது ஒரு கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையர் கிளாஸ் டீனாவே நல்ல குவாலிட்டி இருக்கும் கரண்ட் டேக்கன் கம்மின்னு சொல்லியிருக்கேன் இது ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் வார் ஸ்டீரியோ ஆம்பிளிஃபையர் ஸ்டீரியோ இன்புட் இங்கே இன்புட் கொடு லெஃப்ட் சேனல் லைட் சேனல் இன்புட் கொடுக்குறோம் ஸ்பீக்கர் அவுட்புட் வந்து ரெண்டு ஸ்பீக்கர் அவுட்புட் ப்ளஸ் மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் கொடுத்துருக்கோம் இதுதான் சப்ளை பாயிண்ட் கொடுக்க போகிறோம் எட்டு வோல்ட்லேருந்து இருபத்தி நாலு வோல்ட்டு இதில் எப்படி கொடுத்துருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ப்ளஸ்ஸு இது வந்து மைனஸ் இதுதான் சோர்ஸ் வருது எங்கேருந்து வருது டிசி டிடிசி கன்வெர்டர்லேருந்து வெளியே வருது கன்வெர்ட்ரு கொடுக்குற வோல்ட் எவ்வளோ கொடுக்கலான்னு இதுக்கு முன்னே வீடியோலையும் போட்டிருக்கேன் அதை தான் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸாக பார்த்துட்டு வாங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் நூ தேர்ட்டி டூ வோல்ட் கூட இன்புட் கொடுக்கலாம் அவுட்புட் நாம் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஒரு பாட் மீட்டர் இருக்குது அதில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அவுட்புட்டை எடுத்துக்கலாம் இதில் வோல்ட் மீட்டர் இந்த வோல்ட் மீட்டர்னு வந்துட்டாவே ஒரு பாயிண்ட் என்னவாக இருக்கும் ஒரு பாயிண்ட் ப்ளஸில் இருக்கும் ஒரு பாயிண்ட் மைனஸில் இருக்கும் இதுதான் வோல்ட் மீட்டர் சொல்லாமல் போனோம்னா இந்த மீட்டர் சர்க்கியூர் அது பவர் சப்ளைக்கு பேரலெல்லாம் இருக்கணும் அடுத்தது இது அம்மீட்டர் இது ஆம்பியரை செக் பண்ணலாம் இந்த லோடு இந்த போர்டு எவ்வளோ கரண்ட் எடுக்கும் அதுன்னு தெரியணும் ஓகே கரண்ட் அதிகமாக எடுத்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதை கொடுக்குற சக்தி சோர்ஸுக்கு இல்லை அப்படின்னா சோர்ஸ் ஃபெயிலியர் ஆகலாம் இல்லைனா இந்த அவுட்புட் போர்டு ஃபெயிலியர் ஆகலாம் இதுதான் பிரிக்கொண்டால் உங்களுக்கு ஃபெயிலியராக வரும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஐசி போட்டால் ஃபெயிலியர் ஆகிட்டே இருக்கு போர்டு மாற்றினா ஃபெயிலியர் ஆகுது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் மாற்றினா ஹீட் ஆகுது ஏன் காரணம் என்னென்னா நமக்கு எந்த விதமான சென்சிவிட்டி இல்லை ஏதோ போர்டில் வருது போர்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறத நாம் கொடுக்குறோம் கரண்ட் எவ்வளோ எடுக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குற வழக்கமே கிடையாது லிட்டிலாக சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக ஃபியூச்சரில் உங்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் ஸோ இந்த அம்மீட்டரில் இந்த பாயிண்ட் வந்து ப்ளஸ் இது வந்து மைனஸ் இந்த மைனஸ் எங்கே போகுது டூ லோடு இது வந்து லோடுக்கு போகும் அதாவது இந்த போர்டுக்கு போகும் இது வந்து ப்ரம் இந்த இடத்துக்குள்ளே இது வந்து ஃப்ரம் சோர்ஸ் சோர்ஸ் அப்படிங்கிறது பவர் சப்ளை பவர் சப்ளைலேருந்து இது வரும் ஓகே அப்போ பவர் சப்ளைலேருந்து வர்ற இடத்துல நம்ம அம்மீட்ட
இது வந்து நம்ம சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஒரு ப்ளூ கலரில் இருக்கக்கூடிய மேட் இதனுடைய காஸ்ட் நியர்லி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி வரும் ஓகேவா ஹை ரெசன்ஸை தாங்கக்கூடியது ஹீட்டை தாங்கக்கூடியது இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒர்க் பெஞ்சில் வச்சு பண்ணும்பொழுது எந்த பிரச்சனையும் வராது வீட்டில் ஏதாவது உட்டன் டேபிள் இருந்தால் அதை யூஸ் பண்ணும்போது அது பார்க்கவே நாளாக நாளாக அந்த ப்ளேஸே கொஞ்சம் அக்லியாக மாறிடும் ஓகேவா ஒவ்வொரு நாள் க்ளீன் பண்ணணும் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இது அப்படி இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி நமக்கு எப்பவுமே ஓகே யூசர் ஃப்ரெண்ட்லின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரு உதர் உதன்னீங்கன்னா போதும் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாம் வெளியே வந்துடும் நீட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு எவர் சைனாக எவர் ஒரே கலரில் இருக்கும் ஓகே லெட்டு உரி ஊற்றிட்டால் கூட அதில் ஒட்டாது ஓகேவா அது மட்டும் இல்லை இதில் டூல்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணிக்கலாம் இன்சர்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதில் அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது நட்டு ஸ்க்ரூஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு மேக்னட்டிக் பாட் இருக்குது அதுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் அதை செஞ்சுக்கலாம் தேவைப்படுறாங்க நீ வாட்ஸ் நம்பர் கால் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு குறையில் அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன் ஓகேவா சரி இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ லாஸ்ட்டு பார்த்து தான் போர்டு இப்போ பார்க்கலாம் முதல்ல இது ஒர்க் பண்ணி தான் பார்க்கலாம் மல்டிமீட்டரில் செக் பண்ணிக்கிறேன் பவர் ஆன் பண்ணுறேன் வோல்ட் எவ்வளோ வோல்ட் காமிக்குது டுவெல் பாயிண்ட் எயிட்டின் வோல்ட் காமிக்குது ஓகே டுவெல் வோல்ட் ஓகேவா இப்போ டுவெல் வோல்ட் லெவன் பாயிண்ட் நைன் எயிட் நியர்லி டுவெல் வோல்ட் இருக்குது இதுதான் அந்த போர்டுக்கு போயிட்டுருக்கு இந்த போர்டில் ஒரு ஐசி இருக்குது செப்பு ஹீட் ஆகுதுன்னு கேட்டால் ஹீட் ஆகலை ஆகலை இதே மாதிரி இதில் இருக்குது ஐசி இருக்குது இது வந்து என்ன இருக்குது டூ ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் இந்த இடத்துல இருக்குது இந்த ஐசிக்குள்ளே ஏற்கனவே லாஸ்ட் கிளாஸில் சொல்லியிருக்கேன் சர்க்கியூட் டயக்ராம் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன் இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்னர் சர்க்கியூட் எப்படி ஒர்க் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் இது ஒரு சுவிச்சிங் டிவைஸ் அந்த சுவிச்சிங் டிவைஸ் ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஆகிறதுனால இந்த ஒர்க்கு வந்து அவுட்புட்டில் பக் பண்ண முடியுது குறைக்க முடியுது இன்னொரு போர்டு இருக்குது பூஸ்ட் போர்டு இருக்குது பெரும்பாலும் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஆடியோ சர்க்கியூட்ஸில் இது வரதுனால உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ ஒவ்வொன்று என்ன ஒரு குவாலிஃபைடு ஆம்பளை பேர் அசம்பல் பண்ணுறதுக்காக நம்ம பிட்டு பை பிட்டாக உள்ளே வந்துக்கிட்டே இருக்கோம் அதில் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு காமன்ஸை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் ஓகேங்களா சரி இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இப்போது ஓல்ட்டு கூட்டி காமிச்சேன் இல்லையா கரண்ட் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது பாசிட்டிவ் லைனில் இருக்கு இல்லையா பாருங்கள் இப்போது பாடட்டும் இப்போ பிரேக் பண்ணிட்டேன் இப்போ பிரேக் பண்ணிட்டு சர்க்கியூட்டை பிரேக் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறேன் ஒரு மல்டிமீட்டர் ரெண்டு போர்டு இருக்குது மல்டிமீட்டர் இருக்குது இந்த மல்டிமீட்டரில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஆம்பியர் ரேஞ்சை ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணணும் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா இது எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் ஏற்கனவே இதுக்குண்டான வீடியோஸ் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஜிட்டல் மீட்டர் பர்டிகுலராக இந்த மீட்டரை எப்படி உபயோகப்படுத்தலாம்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ ரெட் கலர் டெஸ்ட் ப்ராப் இருக்குது இதை நான் இதில் ரொட்டேட் பண்ணிடுறேன் எவ்வளோ கரண்ட் எடுக்கும்னு நினைக்கிறீங்க அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் போர்டு நல்ல குவாலிட்டி எட்டு இஞ்சு ஸ்பீக்கர் ரெண்டு ஸ்பீக்கரை ட்ரைவ் பண்ணுது ஓகேங்களா பிளாக் டெஸ்ட் ஆப் இருக்குது டூ லோடு இதுதான் லோடு நான் இங்கே டச் பண்ணுறேன் மல்டிமீட்டரில் நான் என்ன செக் பண்ணியிருக்கேன்னு பண்ணால் இரநூறு மில்லி ஆம்பியர் அப்படிங்கிற ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா இது எவ்வளோ இந்த போர்டு எவ்வளோ ஆம்பியர் எடுக்கும் பார்க்கலாம் எவ்வளோ வருது இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து ஓல்ட்டு வந்து பேரலாம் மேட்ரு செலக்ட் பண்ணணும் இது வந்து சீரியஸாக செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஏற்கனவே உங்களுக்கு டயக்ராம் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் அந்த டயக்ராமில் உங்களுக்கு அந்த டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்காக தான் டயக்ராம் கொடுக்குறது நானாக டெமோ பண்ணிவிட்டு போயிட்டால் மறந்து போயிருங்க தான் டயக்ராம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராமில் தெளிவாக கொடுத்துருக்கேன் எப்படி கொடுத்துருக்கேன் ஓல்ட்டா மீட்டரை ப்ளஸ் வந்து பாசிட்டிவ் லைன் இருக்கணும் ஓல்ட்டா மீட்டரோட மைனஸ் ஓல்ட் மீட்டர் மைனஸில் இருக்கணும் ஓகேவா அம்மீட்டரில் என்ன பண்ணியிருக்கணும் அம்மீட்டரோட ப்ளஸ் வந்து சோர்ஸில் இருக்கணும் 
மைனஸ் வந்து டூ லோடுக்கு இருக்கணும் இதை மறந்துட வேண்டாம் ஓகே பாருங்கள் நல்ல குவாலிட்டி அவுட்புட் இருக்குது டுவெல் வோல்ட்லேயே நல்ல அவுட்புட் இருக்குது இது எடுக்கிற கரண்ட் வந்து பதினெட்டு மில்லி ஆம்பியர் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இதே வேறு ஏதாவது பவர் ஐசியாக இருந்தால் கண்டிப்பாக எடுக்கிற ஆம்பியர் அதிகமாக இருக்கும் இந்தளவுக்கு ஃபிடாலிட்டி குவாலிட்டி வருமா அப்படின்னா வரவே வராது ஓகேவா எட்டு இஞ்சு ஸ்பீக்கர் ரெண்டு கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டு லோடையும் இந்த ஐசி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்போ பதினெட்டு மில்லி ஆம்பியர் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இருக்குது சரி இப்போ நம்ம அப்படியே ஒன் செகண்ட் சிக்னல் இப்போ ஃபீட் ஆனோடனே எப்படி ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துட்டுருக்கு ஓகேங்களா இப்போ ஓல்ட்டை கூட்டுறேன் வால்யூமும் கூடுது இப்போ பதினஞ்சு வோல்ட்டு அதாவது ஓல்ட்டை ரைஸ் பண்ணுறேன் பீக்குக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன ஆகுது உங்களுக்கு கரண்ட் அப்படி லிட்டில் பில் லிட்டிலாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்படி தான் ஆகும் சிக்னல் வரும் பொழுது கொஞ்சம் கரண்ட் அதிகமாக எடுக்கும் சிக்னல் வராத போது நார்மலுக்கு வந்துடும் இப்போ டுவெண்ட்டி சம்திங் வரும் இப்போ நான் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அப்போ என்ன தெரியுது ரொம்ப ரொம்ப குறைவான கரண்ட்டு அப்போது இந்த மாதிரி டிவைசஸ் எல்லாம் நம்ம ஒரு சார்ஜர் பேட்ரி யூஸ் பண்ணி கூட ரெண்டு பேட்ரி சீரியஸ் பண்ணிடலாம் இன்னும் இந்த டைம் அதிகமாக வேணால் ரெண்டு பேட்ரி சீரியஸ் பண்ணி அந்த ரெண்டையும் பேரல் பண்ணோம்னா கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்க்கு மேலே ஒர்க் பண்ணோம் நான் இண்டிவிஜுவலாக கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் நான் ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்டேன் த்ரீ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஒரு ஆடியோ செக்ஷன் கண்டினியூவாக ப்ளே பண்ணி கூட இந்த பவர் சப்ளை இருக்கக்கூடிய ஐசி ஹீட் ஆகலை ஏன்னா இது ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் வந்து ரொம்ப இருபது மில்லி ஆம்பியர் இருபத்தி ரெண்டு மில்லி ஆம்பியர் அதிகபட்சம் முப்பது மில்லி ஆம்பியர் மட்டும்தான் இதுக்குள்ளே ஃப்ளோவே ஆகுது அதனால் ரொம்ப கூலாக சைலண்டாக இந்த போர்டு ஒர்க் பண்ணுது பவர் சப்ளை அப்போ என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஏற்கனவே மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய சிடி சீரீஸ் ஐசியோ டிடி அரிசியோ டிஏ எல்ஏ சர்க்கிள் ஐசியோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த போர்டு கிட்டத்தட்ட ஹீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படி ஹீட் ஆனால் கூட ஒர்க் பண்ணோம் ஹீட் ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு ப்ராப்பர் ஹீட்ஷிங் பிளேட்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் போர்டு எப்படி ஃபிட் பண்ணியிருக்கு பாரு இந்த மாதிரி இருக்கும் இது சிக்ஸ் லிப்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு ரெண்டு பக்கம் ஃபிட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஹீட்ஷிங் பிளேட்டில் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த ஹீட்டை தணிக்க முடியும் அது எடுக்கக்கூடிய லோடு எடுக்கிற கரண்ட்டை பொறுத்து இருக்குது ஏன்னா இது மேலே த்ரீ ஆம்பியர் வரைக்கும் ஃப்ளோ ஆகும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் ஃப்ளோ ஆகிற அளவுக்கு கொடுங்க அதுக்கு மேலே ஃப்ளோ ஆகிற மாதிரி ஒரு லோடுக்கு இது கொடுக்க வேண்டாம் பெரும்பாலும் மெக்கானிக்கலாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த பக் கன்வெர்டர் டிசி டு டிசி பக் கன்வெர்டரை ஃபேனுக்கு மட்டும் கொடுக்குறதுக்கும் எம்பி த்ரீ மாடல் கொடுக்குறதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு இருக்கேன் இல்லை நம்ம ஒரு லோ பட்ஜெட்டில் ஒரு ஆம்பிளிஃபேர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஓல்ட்டு என்ன ஓல்ட் இருந்தாலும் நாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கரண்ட் கம்மியாக எடுக்கிற மாதிரி ஒரு பேட்ரி ஆப்ரேட்டிங் டிவைஸ் அதுலேலாம் இந்த மாதிரி ஒரு மாடல் யூஸ் பண்ணி ஸ்பீக்கர் கொடுத்தோம்னா ரொம்ப நாளைக்கு ரொம்ப நேரத்துக்கு அது வந்து ஒர்க் பண்ணோம் ஏன்னா எடுக்கிற கரண்ட் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஒன் செகண்ட் நான் ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன் நான் ஓல்ட் அப்படியே குறைக்கிறேன்
அப்போ ஃபைவ் வோல்ட் கீழே வந்துட்டாவே அந்த போல்ட் அவுட் புட் கட்டாக போயிடுது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு மேலே வந்துச்சுன்னா நல்ல குவாலிட்டி வருது கரண்ட் டேக்கன் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி நீங்களும் இதை செஞ்சு பாருங்கள் அப்போது ஒரு நாலேஜ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா நாளைக்கு இன்னொரு கான்செப்டோட இன்னொரு வீடியோ பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ